。来了来了 ，Alexa lights on。哦 ，L， 哎，你怎么那么晚才起来？赶紧走了。哦，走了，走走了。我第一次玩户外的时候是在国内，我那个我堂哥，他在北京开一个开一个猛禽，然后在北京开感觉非常帅，我带我去玩越野。从那以后呢，我就说，我以后买车一定要买一个越野车。很多人就是喜欢去花钱去一些原始公林去去玩，但是其实有很多这些免费的地方就是非常非常的美，一般人也没有去过的地方，我就不知道为什么人家人家就是宁愿花钱去远处玩，不玩这些近的地方。所以说，嗯，后院都没有玩好的话，就要去玩其他的地方，我感觉不太值得。小时候呢，我先去的俄亥俄，俄亥俄那边华人几乎是零，就是很很少，非洲人一帮，那中东人一帮，白人一帮，华人几乎没有，互相那一帮群里的人也是互相的打来打去的，可能是大众欺负小体吧，就是为了自己可以更舒服点，就是欺负一些小体，那华人是少数之少。我刚来美国的话，什么东西都不懂，就是完全的是英文也不会。小时候讲话也很那个也有遗传的口吃，所以说各种的被嘲笑，各种的被笑话。完以后呢，我学英文学了差不多，我那个上那个 ESL 上了差不多五年多。现在美国以后，毕竟我我爸是访问学者，我妈是陪读，所以不可以打工。所以说那个时候我们生活也很简陋吧。呃，穿的东西也是很很不时尚的东西，所以说就是经常被被嘲笑，被嘲笑了以后呢，就是就被打，完以后人家说说什么傻子什么的，小时候被欺负，完以后我爸就是让我去练武术，练武术的话我的反应快了，人家能够打我的时候还是跟我有一些互动，打不到的时候呢，就是完全就是完全不理了。中午吃饭的时候一般都是六个人一桌，我都是一个人一桌，感觉非常非常的孤单。所以这也是为什么来了温哥华以后，这边有很多华人，所以我就是想要给自己一个重新开始吧，可以差不多熏肉了。你看这火火小，但是这个煤这煤已经白了，说明这个煤已经着了。之前我就是来这边以后就开始做各种的义工，因为我感觉通过义工的话可以参加很多不同的活动，参加活动多以后认识更多的朋友，我就感觉可以帮助很多的人。那很多人以后我就我就我就决定就是往这方面去走。当时我看那个省议员 Richard Lee 李彩明。他就是各种的去活动上面，人家也很尊重他，他也可以帮助很多的人，所以我就他是当时我的偶像，我就说以后我也想去竞选，那个做一个议员，可以来帮助更多的人。这梦想的话，就首先你得要有强大的人脉，先帮助的更多的人，才可以去有这个机会去竞选这个议员。所以我就是当时就是说，我要是为大家服务，以后可以。去组织更多的义工，去参加更多的活动，这样可以帮助更多的人。所以说，就是为人民服务，所以这是我以前的一个目标。那后面呢，有幸认识的让朋友，他们说，那我们还不如直接做一个正规的团。所以说，一五年我们就是成立了安心义工团，因为自己做义工也也是做，有一个团做义工也是做，有一个团的话，就不需要自己一个人去做所有的东西，也是好的事情。大家一一起来分分工，每个人做一些每个人自己的最最擅长的东西。做义工有其另外一个好事，就是说你可以参加很多一般人参加不了的活动，一般一些一些商会、演唱会什么的，你跟那些商会的圈子去混，你自己的头脑也会也会也会变成一个商人的头脑，所以说你你的圈子非常的重要。然后我感觉多做些善事的话也好，因为你自己积累很多德，比如说非常巧妙的一个东西。我现在去任何的场合、任何的地方，我都不需要等停车位。我到了那块地儿，肯定有一个车，就是给我、给我、给我让位置。这不是说我去要求别人，就是刚好，就是碰巧，每一次我去任何场合都会有一个停车位等着我。所以说我我感觉这就是我以前做了很多的善事，所以说换过来的得。包括我现在办活动，就是说做慈善做久了以后，我就是习惯办活动。有些时候不办活动，自己还很很难受、很无聊。完以后，就像是我现在每年过生日都会办一个百人慈善晚会。一般人办这些活动去拉赞助很很很费劲，得要去各种的去求别人拉赞助。我现在就是说
发个朋友圈，完事以后谁愿意来赞助我就来赞助我，所以说我都不需要自己去拉，万一每年刚好也会有差不多二十多个赞助商来给我赞助，所以我感觉这些都是一个人脉的一个力量，你就是把自己做一个正能正能量的人，人家人家也愿意跟一个正能量的人在一起。我现在就是你看不到火，但是那些那些煤都是白的，就煤煤是白的时候，就说明那煤已经是是着到了，它不会有火花，它有火花的话也不也不好，就是那样的话容易糊。现在你看这个可以让它让它。金黄色。其实我来那个温哥华的时候呢，我也不知道怎么样子去社交，然后我当时有点 creepy， 我就在 Facebook 上面就是把周围的人全给全给加全给加了一遍，因为我就是很很害怕孤独，我就想要尽快的去多多认识朋友，我就是加 Facebook 加很很很多人，然后以后以后认不认识的人都加，以后就跟他们瞎聊。因为之前之前我虽然很孤独，但是我在游戏上面我是可以是另外完完完全另外一个人，所以我就是把打游戏的这个这个经验给变成现实。那个加完以后就跟人家聊，然后呢，跟人家跟人家视频，刚好有一些那个志同道合的人，他们也是很想要认识人，他们就跟我视频，以后就是那是我第一波的朋友，就是之前这样子认识了。我还记得我就 UBC 的第一年认识一点朋友，完以后呢，我就说。圣诞节，我的家人在里面，但是他很多人就是留学生，家人不在里面。我的父母想让我回家去跟他们过圣诞节，我说，我我说这边很多人他们没有家人，我就是陪他们过吧，我就是给他们准备准备聚会，嗯，准备了二十多个人说要来，当天没有一个人来的，他们都有别的活动，以后都没有一个人都都要放鸽子了。所以说，来温哥华的第一圣诞节是我是我自己过的。当然，你可以说你可以去那个报复世界仇恨他们，但是我感觉没有必要，因为他们也是想要找到自己的快活的生活，他们可能是找到更好的这些聚会、更好玩的聚会，所以他们也是想要开心，所以说你没必要去仇恨他们，自己过就自己过了，反正无所谓，就是一个，就是一个普通的一天。刚开始我就是来这边以后，刚好认识了一个电影学院。刚开始那个电影学院，我我挺感激的，因为在他那儿学了几个小技巧，让我就是深深的，那个记住以后可以，嗯，入到这些新人社会。比如说，他们教。教你怎么样的去去握手，怎么样的去自信的握手。然后那电影学院，他他刚开始的时候，他管他自己叫我干妈，我所以说就为了就为了这一句话，我也没有没有认他做干妈，管他自己叫我干妈，所以就为了这个东东西，我就是各种的去帮他。他的那个当时我的英文好，所以说他的那个他去。政府注册这注册这个学校的时候，他那个封信也是我写的，他的那些广告什么的，我都会主动的给给他发。因为他每年办活动，我也会给他提供很多的义工。他之后做大了以后，每年电影节我都会亲自给他安排一百多个义工。但是，哎，说到这个，但是呢，就是一五年我们义工团成立了，所以说之前我给他安排义工的时候呢，我可以以个人的名义去做很多事情，不需要有很多的要求。但是我义工团成立以后呢。我也没有他他什么很多要求，我就是需要至少保证我的义工的这个、嗯、这个水和吃的，这是一个很基本的一个东西。我感觉也不很，让他很不过分，他也他也答应了。当天他活动我一百多个义工过去，当天他活动他没有给我义工提供水，我义工渴得不行，给他跑来跑去渴得不行，以后就是自己去买了点水，然后之后说要他报销，他既然说要告我们义工团，说我们义工团诈骗。<笑>这个东西我感觉听起来很很不可思议。我以前帮过他这么多，都是免费帮他。我就这停车费都是我们自己付。你就是既然为了几箱水说要告我们一共算诈骗，弄得我问我非常的心酸。所以说之后的话我就。不想再做义工团了，我感觉没没有没有意义，就是免费给人家跑来跑去的，到最后，到最后还是不讨个好，所以说我感觉做他没意义了，我也是不想去去竞选这个这个这个议员，就是感觉自己过自己生活就好了。自己过自己生活以后，可以开发各种的其他的爱好，然后就开始嗯玩这些户外的东西。所以说人生得要讲究生活嘛。人活着为了生活，吃着美好的牛排，看着美好的风景，这才叫真真正的生活。Live life to the fullest。之前我是有长期人生规划的，因为所有的家长、所有的人都是鼓励你说，必须得要有一个稳定工作，有一个九到五的稳定工作，以后可以有一个稳定的收入。完以后呢，我之前也是跟随他们的这个建议，也去往那方面去努力。但是后来发现呢，其实。
，人活的是为了生活，你不知道明天会发生什么东西。比如说，去年那个阿普斯伯那边发洪水，发了洪水以后，那些之前那些温泉啊，一些野生地方的话就没有，就是永远都都没有了。所以说，这就是今天有一个人给我讲一个人在钓鱼的故事，刚好咱们在在钓鱼。这个人在钓鱼呢。钓的鱼挺不错，一个老爷爷看到了，然后以后就来跟他说：“你钓这么多鱼，不如把这些鱼给给卖了吧。”那人说：“我把这些鱼卖了干嘛？”那个老老爷说：“卖了以后可以挣很多钱。”然后这钓鱼人说：“那我挣很多钱干嘛？”嗯，老爷说：“那你挣很多钱以后可以买更好的装备，可以钓更多的鱼。”然后这个渔峰说：“嗯，那我有这么多装备以后钓更多的鱼干嘛？”他说：“那你可以雇更多的人来那个给你钓鱼，然后你还可以开一个工厂，把这些鱼给它处理掉以后，还可以卖更多的钱。嗯，卖更钱以后就可以雇更更多人，然后卖更多的钱，啊，之后你就可以有更多的时间来钓鱼了。然后这个钓鱼峰说：‘嗯，那我现在现在不就不就是现在现在钓鱼吗？干嘛要走那么多弯啊？’所以说这个故事就是说，有很多人挣很多钱，可能。”做老板做的很大，比如说你老了以后，你现在还还有那个这么多能力去去到处越野、到处钓鱼吗？虽然你的爱好可能是钓鱼，但你你老了以后，你还有这个机会去去去做吗？所以说我感觉活到现在是活到当下比较好，就是现在现在有疫情、洪水、火灾，反正是。嗯，老天想要你的命的话，你呼吸一下都可以死，所以说你还不如好好的去把每分每秒生活的非常的完美。超级喜欢海贼王，因为海贼王是代表的自由，我这人讲的就是讲的是是自由。海贼王之前也是把是那个社会全都给他带到一起，让大家和平，完以后会给大家自由，所以这也是跟我的理念非常的相似，所以我就为什么喜欢把自己当成海贼王，那以后开了一个阳光号在那里。啊，耶！这个又要开始摇摆 ，so sweet。我们还要在这里继续干着天塌是天塌塌是在这样轻松年来来这冒险。我现在经历这场考验 ，OK， 我看到他在这上面感觉如此的耀眼啊。我们在这个趴，我们还要在这里继续玩的这些 freestyle hip hop， 他在这里继续玩，继续炸。OK， 我现在看到他做 barbecue， 他就是厨神，我已经不在乎他的出身。他曾经被霸凌，现在翻山越岭，他真的越来越行，越来越行。You gotta know， 这就是 Jack， 他就是 adventure king。我现在来到他的 kingdom。OK， hold on， hold on， hold on。现在我们已经领悟他的精神，他的精神就是 freedom， 那就是自由。我现在还要在这里跟他一起，我带他到处耍，他还要带我玩遍这个地球。OK， 嗯，地球不用等到以后及时行热，我们已经看到了新的宇宙。OK， is my universe。OK， 看到那个车。Yeah, yeah. Yeah, check, 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 one, two, okay. Yeah, 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 yeah. 我们现在开着吉普车走我们的路，他加入了我的 who， 我现在加入这个 project, okay. Yeah, 我感觉你真的超屌，我现在还要说你车技超好，你还做了一手好的 barbecue 啊，怎么那些妹子没有跟你 chill 啊？我觉得真的有点压抑，为什么你现在还是 single 啊 ？That's no, no, that's No way， 我觉得这种奇怪，嗯，但是却他可以成为他的神，因为他已经开始期待下一个旅程，他已经不在乎到底是男人还是女人，他可以为我吃牛排，真的感觉特别帅。OK， 我真的看到他都开始换花式的呆。OK， 我现在看到他刷着花式的菜，我现在看着他不断的翻山越岭，开始用着他的越野车，我现在还要和他碰野哥。Chills, J. 我希望你变得更 chill, J. 我还要让你变成我的 homie, J. 我们可以一起当越野的 OG, J. 我听说你有超级多的朋友，他们都可以跟你一起玩。我希望可以跟你碰杯红酒，因为我还要跟你一起转，一起转。在这个地方，我们可以玩自己的路线。我还要看到 Jack 在这里，把他的梦想们。无限啊，让他看到这些照片已经变成他印象里的图片啊、uh, ，Jack， 你已经变成了你心中的 Cowboy One Piece No This This Love。<笑>
。完以后，这个时候是我小时候，我小姨结婚的时候。完以后，这个著名的相声演员李金斗，完以后他问我那个以后想不想结婚，我跟他说不想。最怕的就是这个射手座，最怕的就是这个。太让人管。